Γεια σας κυρία Χρήστου, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας σήμερα για αυτή τη συνέντευξη. Θα ξεκινήσουμε με μερικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς αρχίσατε να ασχολείστε με τη μετάφραση. Πώς προέκυψε λοιπόν η μετάφραση στη ζωή σας. Λοιπόν, ε, νομίζω πάντα υπήρχε. Είμαι από τα παιδιά που μεγαλώσα στην Εδίγλωσσα. Μεγάλωσα σε ένα αγγλόφωνο και κυπριακό ελληνόφωνο περιβάλλον, όπου εναλλάσσονταν οι γλώσσε. Οπότε, μάλλον να συνέστησα πάντα μετάφραζα, μετέφραζα όπω όλα τα παιδιά. Πώ θα το πω αυτό στα αγγλικά, πώ θα το πω αυτό στα ελληνικά. Αυτό, οπότε είναι κάτι φυσικό εν μέρη. Ε, δεν σκέφτηκα ποτέ να το ακολουθήσω σε ένα επάγγελμα. Μπήκα στο επάγγελμα τυχαία. Ε, όταν βρέθηκα κάποια στιγμή πολύ μικρό στο Παρίσι, και επειδή δεν είχα βίζα Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε να γραφτώ σε μια σχολή για να βγάλω φοιτητική βίζα. Και το μόνο μάθημα που είχε μείνει ανοιχτό, το μόνο πτυχίο, ήταν ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα γαλλο-αγγλικής μετάφρασης και διερμηνείας. Οπότε ε, έδωσα εξετάσεις και γράφτηκα σε αυτό, είναι η τρίτη μου γλώσσα στα γαλλικά. Και εκεί κόλλησα από το πρώτο μάθημα. Και έτσι ξεκίνησε, εντελώς τυχαία, δεν είχα σκοπό να ασχοληθώ. Απίστευτη ιστορία. Και τι σημαίνει για εσά μεταφράζω, έτσι όπως το ζείτε όλα αυτά τα χρόνια. Γίνομαι ένας διάβλος επικοινωνίας, νομίζω αυτό είναι το... η μεγάλη έλξη αυτής της δουλειάς. Ε... Δε... Επικοινωνώ και δεν επικοινωνώ εγώ, μπαίνω στο προσκήνιο και δεν μπαίνω εγώ. Συνήθως δεν μπαίνεις, αλλά ενώ... Οπότε αυτή, αυτή, αυτό το κομμάτι που βρίσκεται ανάμεσα σε συγγραφέα και κοινό, το βρίσκω ένα πολύ ενδιαφέρον σημείο να βρίσκεται κάποιο. Να περάσουμε σε ερωτήσεις για τη διαδικασία της μετάφρασης. Ε, καταρχήν, ξέρουμε ότι μεταφράζετε κόμικς. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι ιδιαιτερότητε ή οι δυσκολίες του είδους. Ναι, ε, στα κόμικς, τα οποία πάλι μπήκα τυχαία τα τελευταία 3-4 χρόνια, αλλά έχω μεταφράσει αρκετά και κυρίως graphic novel, ε, η μεγάλη πρόκληση και ευχαρίστηση είναι ότι μεταφράζεις μέσα σε ένα φυσικό χώρο. Ε, δεν έχεις τη λευκή σελίδα που έχεις στο δοκίμιο ή στο μυθιστόρημα, έχεις τον περιορισμό που είναι το μπαλονάκι. Ε, αυτό σε αναγκάζει να είσαι πολύ ακριβής, δεν μπορείς να κλέψεις, δεν μπορείς να εξηγήσεις, είναι, δουλεύεις με έναν φυσικ, μέσα σε ένα φυσικό περιορισμό, το οποίο είναι εν μέρει το μπαλονάκι. Επίσης, είναι προφορικός λόγος, που εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ η μετάφραση του προφορικού λόγου, ακροβατής κάπου ανάμεσα σε, σε θεατρικό και καθημερινό προφορικό λόγο και λογοτεχνία είναι πάλι ένα ενδιαφέρον σημείο. Και μ, η άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι έχει την εικόνα για μένα. Δηλαδή, η αφήγηση σε ένα καλό κόμμα γίνεται ταυτόχρονα και μέσω του λόγου των λέξεων και μέσω τη εικόνα. Ενώ στη λογοτεχνία η αφήγηση είναι μέσω των λέξεων και πλάθει ο αναγνώστη με τη φαντασία του στι εικόνε. Οπότε δεν αρκεί μόνο αυτό, αυτό που γράφει, δουλεύει ταυτόχρονα και με μία εικόνα. Και αυτό σου δημιουργεί άλλε πάλι ιδιαίτερε προκλήσει στη μετάφραση. Δηλαδή, γράφει πράγματα που ίσω αν υπήρχε ο λόγο μόνο του, έστω και σε ένα θεατρικό, δεν θα τα έγραφε έτσι. Γιατί πρέπει πάντα να ταυτίζονται με την εικόνα που τα συνοδεύει. Οπότε. Αυτέ. Και... Ε, η πρόκληση από τα αγγλικά στα ελληνικά, που mm-hmm. είναι τα κόμικ που έχω μεταφράσει κυρίω. Έχω κάνει μία μετάφραση, νομίζω, μόνο στα αγγλικά. Ε, είναι ότι συνήθως, στα ελληνικά, είναι μεγαλύτερες λέξεις <laughs> και τα γράμματα. Οπότε, ναι, κατά τη διάρκεια της μετάφρασης κάθεσαι και μετράς συλλαβές. Ε, μετράς γράμματα. Μετράς, μετά είναι πώς θα γίνει η στοιχειοθέτηση, μπορεί να σου σπάσει μία λέξη που σου χαλάει το ρυθμό στον προφορικό λόγο, γιατί δεν χωράει. Οπότε υπάρχει μια γραφή και μια ξαναγραφή σε διάφορα στάδια. Δεν, δεν τελειώνει με το που το στέλνει. Γίνεται το lettering, σου ξανάρχεται και μετά βλέπει ξαφνικά το λόγο σου να κάθεται στην εικόνα και διαβάζεται λίγο αλλιώ. Οπότε και εκεί περνά μια διαδικασία, ένα-δύο draft μέχρι να βρει το τελικό, που και να σου χωράει και να σπάει και να έχει τη μουσικότητα που θε. Δηλαδή να υπηρετεί αυτά που υπηρετεί έτσι κι αλλιώ να μεταφραστεί και να δένει οπτικά. Τέλει. <laughs> Ε, υπάρχει κάποιο από τα graphic novels που μεταφράσετε που σας δυσκόλυψε περισσότερο. Ε, δύο από αυτά. Το πρώτο κόμικ που μετάφρασα ήταν μία μεταφορά ολόκληρου του Don Quixote του Θερβάντες από έναν Άγγλο συγγραφέα, ο οποίος έχει μεταφέρει τις 1200 σελίδες του Θερβάντες σε ένα graphic novel 300 σελίδων. Είναι υπέροχη, υπέροχη δουλειά. Και, 
ο οποίος φυσικά έχει προσαρμόσει τη γλώσσα στο σήμερα. Με το σκεπτικό ότι όταν ο Θερβάντης έγραφε το 1600 τόσο, έγραφε μοντέρνα γλώσσα τότε. Οπότε η μία πρόκληση είναι αυτή. Αυτό προκύψαν πάρα πολλά ζητήματα με αυτή την μετάφραση. Ε, το πρώτο είναι τι κάνεις όταν έχεις ένα, μια μεταφορά ενός κειμένου, ποιος συγγραφέα υπηρετής. Η υπηρετής των Θερβάντες ή η υπηρετής των Ρομπ Ντέιβις. Ή και τους δύο. Ε, Ξεσορροπείς ανάμεσα σε δύο. Ε, το δεύτερο που προέκυψε, το οποίο ανακάλυψε στην πορεία, είναι ότι η πρώτη μετάφραση του Θερβάντες έγινε από τα Ιταλικά στα Ελληνικά. Γι' αυτό και τη Δουλθινέα τη λέμε Δουλθινέα, γι' αυτό και είναι ο Σάντσο Πάντσα αντί ο Σάντσο Πάνθα κτλ. Οπότε και εκεί, δηλαδή είναι ένα έργο που είναι ήδη γνωστό, έχει πολιτισμικές αναφορές, τα κυρίως ονόματα τα ξέρουμε με ιταλόφωνη προφορά, αυτή όμως είναι μια μεταφορά ορόκληρου του Δον Κιχώτη, οπότε έχει και ονόματα που δεν τα είχαμε ακούσει ποτέ στα ελληνικά. Οπότε, τι έκανε, ποια είναι η συχνότητα. Υπήρχε μια ολόκληρη. Νομίζω η έρευνα για το όνομα τα πρέπει να κράτησε τρει εβδομάδε. Γιατί έχει μεταφραστεί Δουλτσινέα, Δουλτσινέα, ο Ροσινάντε. Έχει μεταφραστεί ελληνικά, δεν θυμάμαι τώρα τη λέξη, έχει γίνει Ροθινάντε. Ήταν όλο αυτό. Είχε πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα όλο αυτό το πράγμα. Και μετά αυτό. Αυτό κάποιε φορέ είχε αποσπάσματα σχεδόν όπω ήταν από τον Θερβάντε. Από την αγγλική μετάφραση του Θερβάντε όμω, γιατί αυτό δούλευε με την αγγλική μετάφραση του Θερβάντε. Εγώ είχα την ελληνική και το ισπανικό και το αγγλικό. Ε, είχε τέτοιε προκλήσει. Μετά ο ίδιο συγγραφέα έχει γράψει δύο graphic novel που έχουμε μεταφράσει, το τρίτο, στο οποίο έχει φτιάξει έναν φανταστικό σύμπαν, το οποίο θα μπορεί να είναι ο δικό μα κόσμο σε 100 χρόνια. Ένα παράλληλο σύμπαν δεν ξέρει, είναι μια εφηβική ιστορία. Και από εκεί έκανε πολλές, πολλές γλωσσοπλασίες ε, σε επίπεδο σχεδόν Αλάν Μουρ, δηλαδή. Θυμάστε κάποιο πράγμα. Δεν έχουν γενέθλια, δεν έχουν birthday, έχουν death day. Oh. Ε, η, θυμάμαι τα ελληνικά πιο πολύ τώρα. Η, ε, είναι σε έναν κόσμο όπου βρέχει μαχαίρια, οπότε κάθε φορά που είναι knife o'clock. Αντί 9 o'clock. Έχει, είχε διάφορα τέτοια πολύ ωραία. Η, θυμάμαι στα ελληνικά, α πούμε, ότι οι, τελειωμένες μανα, οι γονείς είναι μηχανέ, οι τελειωμένε μανάδε τι αποσύρουν σε ένα μαμάσιλο. Έχει, είχε, είχε κάθε δύο σελίδε μία γλωσσοπλασία που να ταιριάζει με αυτό το σύμπαν. Οπότε γενικά, όποτε προκύπτει κάτι τέτοιο, είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον για έναν μεταφραστή. Mm -hmm. Τέλεια. Να περάσουμε και σε μερικέ ερωτήσει ναι. για, για το επαγγελματικό στο πούμε, πεδίο ναι. τη μετάφραση. Είστε ικανοποιημένοι από τι απολαύε σα από τη μετάφραση των κόμιξ, Εγώ είμαι μια ιδιαίτερη περίπτωση νομίζω. Γιατί ε, επειδή είμαι συνέτρο στον εκδοτικό στον οποίο μεταφράζω κυρίω. Οπότε δεν έχω απολαυέ ακριβώ ω μεταφράστη, αλλά μεταφράζω για μένα κυρίω. Και ήταν μια πολύ εσκεμμένη κίνηση. Ε, κυρίως γιατί μετά από 25 χρόνια ήθελα να αρχίσω να επιλέγω πραγματικά αυτά που θέλω να μεταφράσω εγώ, που έχουν μια πρόκληση που θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν. Ε, σε γενικές γραμμές όμως, όχι, θεωρώ ότι οι μεταφραστές, κυρίως λογοτεχνίας στην Ελλάδα, είναι κακοπληρωμένοι <χει> Ευθέω. Και το στάτους των μεταφραστών αντίστοιχα, Θεωρείτε ότι έχει βελτιωθεί τελευταία. Θεωρώ ε... ότι γίνονται πολλέ προσπάθειε και έχω δει μια βελτίωση τα τελευταία. Σαν τη δική σα, ε, γενικά με τα διάφορα translation slams που γίνονται, έχει βοηθήσει πάρα πολύ αυτό ώστε να αρχίσει ο κόσμο να καταλαβαίνει τι είναι αυτή η διαδικασία τη μετάφραση. Νομίζω το μεγαλύτερο παράπονο των μεταφραστών είναι ότι όταν είναι ένα καλό βιβλίο και μια καλή μετάφραση, τα εύσημα τα παίρνει όλο ο συγγραφέα. Όταν είναι ένα κακό βιβλίο και μια καλή μετάφραση ενό κακού βιβλίου, γιατί συμβαίνει και αυτό, ε, τρώει το ξυλό μεταφραστή. Ε, νομίζω είναι δεδομένο. Και αυτό είναι από μια έλλειψη γνώση του τι ακριβώ είναι αυτό το επάγγελμα και τι κάνει. Ότι δεν είσαι απλά κάποιο που ξέρει μια ξένη γλώσσα. Είναι, υπάρχει, υπάρχει τεχνική ε, που δουλεύεται. Γι' αυτό εγώ θα ήθελα να, όσο γίνεται, όλους, να κάνουν και ένα μεταφραστικό. Καλό. Ε, όχι ότι είναι απαραίτητο, υπάρχει και εμφυτή κλίση, αλλά σίγουρα σου ξεκλειδώνει πολλές από τις τεχνικές και σου γλιτώνει χρόνια αργότερα 
ε, που θα έπρεπε να το ανακαλύψει με την πύρα. Ε, και αυτό είναι, δεν ξέρει ο κόσμος ότι είναι δουλειά χρονοβόρα, με τεχνική, ότι κάθε πράγμα που γράφεις δεν, δεν είναι απλά αυτό που διάβασες, ότι ισορροπείς και παίρνει αποφάσεις συνέχεια. Τον αναγνώστη, τον συγγραφέα, τη μουσικότητα και χάνω το νόημα, το νόημα και χάνω τη μουσικότητα, είναι αυτό. Είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση είναι αυτή για μένα και η πρόκληση, αλλά είναι χρονοβόρα διαδικασία. Περνώντα τώρα στην αλληλεπίδραση με κάποιους άλλους παράγοντες, πιστεύετε πως η επιμέλεια σε ένα κείμενο είναι απαραίτητη? Πιστεύω πολύ στην επιμέλεια μετάφρασης. Mm. Δεν νομίζω ότι το έχουμε... Σίγουρα, ξέρω ότι το κάνουμε σαν εκδοτικό και έχω κάνει επιμέλειες μετάφραση εδώ. Δεν ξέρω αν γίνεται συχνά, αλλά πιστεύω από... στο εξωτερικό έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πιο... Παρόλο που είναι λιγότερη μεταφρασμένη λογοτεχνία στον αγγλόφωνο κόσμο, γίνεται πιο συστηματικά. Δηλαδή, πιστεύω ότι χρειάζεται ένας translation editor ε, πριν πιάσει το, κεί... το κείμενο στο χέρι του ο επιμελητής που θα κάνει τις διορθώσεις πια σε επίπεδο τυπογραφικό. Ε, δημιουργείται ένα χάσμα όταν πάει... Σε ένα, ας το πω όλος, σε ένα μεγάλο κείμενο, ακόμη και ο καλύτερος μεταφραστής του κόσμου, θα του φύγουν κάποια πράγματα. Δεν μπορείς σε 100.000 λέξεις, κυρίως με, τους, με την πίεση χρόνου που δουλεύουμε, γιατί πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερο όγκο, γιατί οι απολαβές είναι χαμηλέ, πάντα πάει σε αυτό. Ε, δεν έχει το χρόνο να αφήσει εσύ το κείμενο όπως θα έπρεπε ένα μήνα να κάθεται, και μετά να το ξαναδεί με φρέσκα μάτια. Εκεί βοηθάει ο επιμελητή μετάφραση που γνωρίζει τι δύο γλώσσε, κάνει τη σύγκριση του κειμένου, σημειώνει αυτά που έχει να πει και γυρνάει και σε συνεργασία με το μεταφραστή κάνει τι διορθώσει. Και εκεί πια, όταν πάει στον επιμελητή, ξέρει ότι το κείμενο είναι σωστό και οι παρεμβάσει του δεν μπορούν να είναι σε ύφο ή σε κάτι που του κλωτσάει στα ελληνικά, γιατί α πούμε αυτό έτσι το ήθελε ο συγγραφέα στο αρχικό. Και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι πρέπει να είναι αυτή η διαδικασία εγώ. Mm. Χρειάζεται και ο επιμελητής στο τέλος, αλλά πια για τυπογραφικά και τα λοιπά. Και καλύτερη συνεργασία, δηλαδή το επιστρέφει συνέχεια το κείμενο στο μεταφραστή, συζητάς μαζί του, γιατί δεν απλά το, δεν το, το διορθώνεις απλά, λες, γιατί επέλεξες αυτό. Και το... με τους ε, συγγραφείς στους οποίους μεταφράζεται, αναφέρατε πριν ναι. ε, για τη μετά, την προσαρμογή του Ρούτ Θερβάντες. Ε, επικοινωνείτε, αν έχετε ναι, ναι. Ποιο, ποιο πρόβλημα ή... Ναι, ναι, με, μέχρι στιγμής ναι, με όλους. Υπάρχει, πρέπει να υπάρχει εκεί που είναι δυνατόν επικοινωνία ε, με τον συγγραφέα. Ε, είπατε ότι έχετε διτό ρόλο και στον εκδοτικό οίκο ναι. και ως μεταφράστρια. Ε, ε, Ωστόσο, έχουν υπάρξει περιπτώσεις έξω από το χώρο αυτό, όταν δουλεύατε λογοκρισίας ή να αλλάξει κάποιος κάτι στη μετάφρασή σας, ίσως, ε, χωρίς να σας ρωτήσει. Ε... Επειδή λέγαμε πριν και για τους επιμελητές, το πώς είναι στο, αυτή Στο λογοτεχνικό κομμάτι δεν μου έχει τύχη. Ε, μου έχει τύχη, ναι, σε άλλα κείμενα που ήταν τύπου δοκίμιο που κάπου θα δημοσιεύονταν και τα λοιπά. Ναι, μου έχει τύχει να γίνουν παρεμβάσεις. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ ότι ναι. γυρνάς και ρωτάς γιατί <laughs> το έκανες, αν διαφωνείς. Πρέπει, πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Δηλαδή, και όλοι στο τέλος υπηρετούμε ένα κείμενο. Αυτό είναι. Δεν είναι θέμα λογοκρισίας. Είναι θέμα το να υπηρετηθεί όσο καλύτερα γίνεται το κείμενο. Ποια είναι μια γενικότερη εικόνα για τη μετάφραση των κόμιξ στην Ελλάδα, την οποία έχετε. Ε, νομίζω ότι γίνεται καλή δουλειά από αυτό που έχω δει. Γίνεται ε, καλή δουλειά. Ε, έχουμε καλούς μεταφραστές. Ε, θα ήθελα να δω και ελληνικό κόμικ να μεταφράζεται προς τα αγγλικά πιο πολύ, ιδανικά. Ε, ε, είναι τέτοια, νομίζω, η διαδικασία παραγωγής ενός κόμικ ε, επειδή περνάει από τα 40 αυτά από τα χέρια σου, πάει στον διορθωτή, μπαίνει στα... γίνεται το όλο lettering, το ξανακοιτάμε, το ξανακοιτάνε όλοι πολλές φορές μέχρι να τυπωθεί. Ε, που νομίζω αυτό λειτουργεί υπέρ της μετάφρασης. Έχεις περισσότερο χρόνο παραγωγής από ότι σε ένα βιβλίο που τελειώνει σε 100.000 λέξεις, το στέλνεις και μετά μπορεί και να, αυτό, μπορεί και να μην το ξαναδεί και σου έρχεται πια τυπωμένο και εκεί ξέρω πολλές περιστάσεις όπου έχουν γίνει παρεμβάσεις. Εκεί, επειδή 
αναγκαστικά υπάρχει αυτό η διαδικασία παραγωγή, καταλήγει νομίζω με καλέ μεταφράσει γενικά. Και πριν σα αφήσουμε, είστε αισιόδοξοι για το μέλλον τη μετάφραση των κόμικ στην Ελλάδα, μια που είδατε ότι, ναι. ότι έχουμε έτσι μεταφραστέ. Θεωρώ ότι ενώ είναι μια πάρα πάρα πολύ μικρή σκηνή, ας πούμε, ε, βλέποντας τα τελευταία ε, κόμικων, βλέπω ένα άνοιγμα ότι μεγαλώνει, ε, έχει πολύ νεανικό κοινό, δηλαδή παιδιά που είναι 15, 14, 15 τώρα που τα βλέπεις να μεγαλώνουν και να έρχονται και να ψάχνονται, οπότε ναι, η μέση όδοξη ότι στο μέλλον θα έχουμε και περισσότερα ελληνικά και περισσότερα μεταφρασμένα. Και τι συμβουλή θα δίνετε σε ένα φοιτητή που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση, με τη μετάφραση των κόμιξ, ίσω σε αυτή την περίπτωση. Ή και με τη μετάφραση γενικότερα. Με τη μετάφραση γενικότερα. Ε, πολύ, πολύ διάβασμα και στι δύο-τρει, δύο, δεν ξέρω ποιε είναι οι γλώσσε. Ε, και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πολιτισμική επαφή με τι γλώσσε σου. Δεν είναι μόνο γλωσσικό το θέμα. Ε, και αυτό ισχύει πάρα, πάρα πολύ στα κόμιξ που έχει καθημερινό λόγο. Στο πώ μιλάνε. Είναι, δηλαδή, εκεί πια είναι και πολλέ ταινίε. Όπου έχει προφορικό λόγο. Τέλεια. Σα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.